హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నా లేటెస్ట్ అప్డేట్ అండ్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం ఈరోజు నా ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకు ఈ రోజు నుంచి అన్ని షాప్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ అయిపోయింది షాప్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి సో మనకు ఈరోజు నుంచి అన్ని షాప్స్ తెరుచుకోవడానికి గవర్నమెంట్ అయితే పర్మిషన్ ఇచ్చింది అలాగే మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్కు సంబంధించి క్యాబ్స్ కానివ్వండి ఆటోస్ కానివ్వండి సో ఈరోజు నుంచి అయితే తిరుగుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్తో మాత్రమే నడవాలి అని చెప్పారు అలాగే మనకు ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సెస్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు మొత్తం చూసుకుంటే కనుక పదహారు వందల ఎనభై మూడు బస్సులు అయితే ఆర్టీసీ తిరుగుతున్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మన రాష్ట్రం నుంచి వేరే రాష్ట్రానికి అయితే వెళ్ళట్లేదు కాకపోతే ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకో జిల్లాకు వెళ్ళడానికి అయితే పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు మనకు ప్రతి జిల్లాకు బస్సులు అయితే ఉన్నాయి సో చాలా మంది చాలా చోట్ల స్ట్రక్ అయిపోయారు కదా ఇంకా ఈ రోజు నుంచి కొంచెం ఆ లైఫ్ అనేది నార్మల్గా రావడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది ఇంకా కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాము ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ అండ్ న్యూస్ అన్ని మీరు డైలీ తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు ప్రతి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి చిన్న అప్డేట్ అయితే మన ఛానల్లో మీరు తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఆర్టీసీ బస్సులకు సంబంధించి టికెట్స్ అయితే ముందే రిజర్వ్ చేసుకోమని చెప్పారు కానీ బట్ కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే డిపోలో కూడా టికెట్స్ ఇస్తున్నారు కాకపోతే మధ్యలో ఎక్కడ ఎక్కించుకోవడం జరగదు అని చెప్పారు మనకు బస్సెస్లో కూడా కండక్టర్ అయితే ఉండరు డిపో టు డిపో మాత్రమే బస్సెస్ అయితే నడుస్తాయి అలాగే మనకు క్రాస్ మార్క్స్ అయితే వేస్తున్నారు అంటే ప్యాసింజర్స్ ఎక్కడ కూర్చోవాలి క్రాస్ మార్క్ ఉన్న చోట ప్యాసింజర్స్ కూర్చోకూడదు అలాగే మనం చూసుకుంటే కనుక బస్సెస్కు సంబంధించి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్సే ఉన్నాయి సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఎక్కించుకుంటారు నిల్చోవడం కానివ్వండి లేకుంటే ఎక్స్ట్రా ప్యాసింజర్స్ ఎక్కించుకోవడం సో ఇలాంటివి అయితే జరగవు చెప్పారు మనకు అన్ని జిల్లాలకు బస్సెస్ అయితే వెళ్తున్నాయి చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి చాలా ప్లేసెస్ లో స్టక్ అయిపోయారు సో ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది కదా ఈ రోజు నుంచి అయితే ప్రయాణం మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే మనకు శానిటైజర్స్ పెడతారు ఒక ట్రిప్ అయిపోయిన తర్వాత బస్ ని మళ్ళీ శానిటైజ్ కూడా చేస్తారు సో కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు డిస్టెన్స్ పాటించు ముఖ్యంగా ఫేస్ మాస్క్లు ఇవన్నీ ఉండాలి అలాగే బస్ ఎక్కేటప్పుడు మనకు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తారు సో డిపోలోనే టికెట్స్ ఇస్తారు కొన్ని ఆన్లైన్ లో బుకింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు ఫెసిలిటీస్ అయితే కల్పించారు కొన్ని బస్సెస్ కి సో చిన్న చిన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మొబైల్స్ ఉండవు అలాంటి కేసెస్ లో పల్లె వెలుగు బస్సెస్ అయితే మనకు డిపో టు డిపో టు మాత్రమే బస్సెస్ అయితే నడుస్తాయి అలాగే మనకు ఇంకో న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక నిన్న సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్స్ మించకూడదు అని చెప్పి ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది సో ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారైతే తెలియదు కానీ మనకు రిజర్వేషన్స్ అయితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోపలే ఉండాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అయితే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసింది నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక మనకు యూట్యూబ్ వర్సెస్ టిక్టాక్ అని చెప్పేసి మనకు సోషల్ మీడియాలో చాలా రోజుల నుంచి చర్చ అయితే జరుగుతుంది ఒక ఫేమస్ యూట్యూబర్ క్యారీ మినోటీ అని చెప్పేసి అతను ఒక వీడియో వేసే చేశారు ఆ టిక్టాక్ వర్సెస్ యూట్యూబ్ అని చెప్పేసి అది చాలా వైరల్ అయిపోయింది మనకు వితిన్ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ డేలో సెవెంటీ సిక్స్ మిలియన్ వ్యూస్ అయితే వచ్చాయి సో ఆ వీడియోని అయితే ఫైనల్ గా డిలీట్ చేశారు కాకపోతే ఏంటంటే చాలా మంది ఫాలోవర్స్ బ్యాన్ టిక్టాక్ ని బ్యాన్ చేయాలి వల్గారిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది ట్విట్టర్ లో ఆ బ్యాన్ టిక్టాక్ అని చెప్పి హ్యాష్ టాగ్ అయితే ట్రెండింగ్ లో ఉంది సో మనకు టిక్టాక్ రేటింగ్ కూడా పడిపోయింది మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్న రేటింగ్ అందరూ ఆ డిస్లైక్ కొట్టడంతో వన్ పాయింట్ త్రీ అయితే రేటింగ్ పడిపోయింది సో చాలా మంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు సో ఏమవుతుందో చూడాలి వెయిట్ చేయాలి మోస్ట్లీ ఎవరన్నా టిక్టాక్ అగెనెస్ట్గా ఉన్నారా మన ఛానల్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి చాలా మంది అయితే బ్యాన్ టిక్టాక్ అని చెప్పేసి మనకు ట్విట్టర్లో అయితే ట్రెండింగ్లో ఈ టాపిక్ ఉంది చాలా వరకు చాలా మంది అన్ఇన్స్టాల్ కూడా చేసేసారు సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక రైల్వేకి సంబంధించి మనకు జూన్ ఫస్ట్ నుంచి రైల్స్ అయితే తిరుగుతున్నాయి సో దానికి సంబంధించి ఏమేమి ట్రైన్స్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతాయని చెప్పి ఒక డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు సో మీరు చూడొచ్చు మనకు ముంబై సిఎస్టి హైదరాబాద్ హౌరా సికింద్రాబాద్ న్యూఢిల్లీ హైదరాబాద్ విశాఖ న్యూఢిల్లీ గుంటూరు సికింద్రాబాద్ తిరుపతి నిజాబాద్ హైదరాబాద్ విశాఖ సికింద్రాబాద్ నిజాముద్దీన్ సో మనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూన్ ఫస్ట్ నుంచి తిరిగే ట్రైన్స్ అయితే ఇవి సో దీనికి సంబంధించి మనకు రెండు రోజుల్లో రిజర్వేషన్స్ అయితే బుకింగ్ ఓపెనింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో ఇంకా మోస్ట్లీ రవాణా కూడా ప్రజా రవాణా కూడా అన్ని ఆ ప్లేసెస్లో స్టార్ట్ చేశారు మనకు ట్రైన్స్ స్టార్ట్ అవుతే కనుక ఒక జిల్లా నుంచి ఇంకొక జిల్లాకు మూవ్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే ఒక స్టేట్
సో నెక్స్ట్ న్యూస్ చూసుకుంటే కనుక మనకు ఏపీలో ఇళ్ళ పట్టాలకు సంబంధించి ఈ రోజే లాస్ట్ డేట్ ఎవరైనా ఇంకా అప్లై చేసుకోకపోతే వెంటనే అప్లై చేసుకోండి మనకు ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు టైం అయితే ఇచ్చారు సో ఎవరైనా ఇన్ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఉన్నా లేకుంటే మీ పేరు ఎలిజిబిలిటీ లిస్ట్లో లేకపోయినా సో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఈరోజు వరకు అయితే టైం ఇచ్చారు మళ్ళీ రీవెరిఫికేషన్ కూడా చేస్తున్నారు నిన్న మొన్న కూడా కొంతమంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చేశారు అలాగే మనకు జులై ఎనిమిదిన ఇళ్ళ పట్టాలు అయితే ఇస్తారు అలాగే మనం ఇల్లు కట్టించుకోవడానికి గవర్నమెంట్ అయితే సహాయం చేస్తుంది ఆగస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి మనకు ఏంటంటే ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇంకా ఎవరైనా అప్లై చేసుకోకపోయినా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వెంటనే గ్రామ సచివాలయాలు అయితే మనకు అప్రోచ్ అవ్వండి సో ఈరోజు నుంచి గ్రామ సచివాలయాలు అయితే ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వర్క్ చేస్తాయి అని చెప్పారు అన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఈ రోజు నుంచి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వర్క్ చేస్తాయి అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు సో రిజిస్ట్రేషన్స్ కానివ్వండి లేకుంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి ఏ వర్క్ ఉన్నా కూడా మీరైతే ఇక మీ వర్క్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ లేఅవుట్స్ అయితే వేశారు లాటరీ ద్వారా ఆల్రెడీ పన్నెండు లక్షల మందిని అయితే సెలెక్ట్ చేశారు సో ఇంకా మిగతా వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ అంతా తొందరలోనే కంప్లీట్ చేసి మనకు ఫైనల్ లిస్ట్ అయితే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ నేను చూసుకుంటే కనుక తిరుపతికి సంబంధించి మనకు తిరుపతి లడ్డూలు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో అయితే అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అని చెప్పేసి మనకు తిరుపతి దేవస్థానం అయితే చెప్పింది దానికి సంబంధించి కొన్ని నెంబర్స్ కూడా ఇచ్చారు సో ప్రతి జిల్లాలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే లడ్డూలు అయితే అవైలబిలిటీలో పెడతాము అని చెప్పారు అలాగే నిన్న ఏంటంటే మనకు ఈ హుండి ద్వారా తిరుపతికి ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు కోట్ల వరకు ఆదాయం వచ్చింది సో గుడి వన్ మంత్ టూ మంత్స్ నుంచి క్లోజ్ చేసినా కూడా ఆదాయం అయితే టూ క్రోడ్స్ వరకు దేవస్థానకు వచ్చింది అని చెప్పి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు అలాగే మనకు ఎవరికైనా లడ్డూలు కావాలంటే ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేయమని చెప్పారు అంటే ఆయా జిల్లా కేంద్రాల నుంచి మీకు ఏదైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే సో ఈరోజు నుంచి మనకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్న లడ్డూని ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అలాగే దర్శనానికి సంబంధించి సో ఎప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేస్తామైతే ఇంకా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి మనకు ఇది రాలేదు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాలేదు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాగానే దర్శనానికి అయితే ఓపెన్ చేస్తాము అని చెప్పి మనకు తిరుపతి ఆ తిరుమల దేవస్థానం నుంచి మనకు ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆల్రెడీ అక్కడ కొన్ని మార్కింగ్స్ కూడా చేశారు మనకు క్యూ లైన్స్లో కానివ్వండి తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఆ రూమ్స్లో కానివ్వండి కొన్ని మార్కింగ్స్ కూడా చేసాం కొన్ని ప్రయత్నాలు అయితే చేసాము సో ట్రయల్ రన్ కూడా చేస్తాము అని చెప్పారు సో గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ను బట్టి మేము ముందుకు ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతామని చెప్పారు సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఉన్న లేటెస్ట్ అప్డేట్ అండ్ న్యూస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ